അറബിക് മസാല പൊടിയും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബും ഒന്നുമില്ലാതെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ കപ്സിയാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടും കുഴയാതെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കപ്സ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ക്യൂബൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ മസാല പൊടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ കപ്സ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കപ്സ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് സെല്ലാ റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ അറബിക് റൈസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നല്ല നീളത്തിലുള്ള റൈസ് ആണ് സെല്ലാ റൈസ് ഈ റൈസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം അറബിക് മസാല പൊടിക്ക് പകരം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗരം മസാല ഫ്ലേവർ കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടിത് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല പൊടി മാത്രം മതിയാവും നമ്മുടെ കപ്സയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പീസ് വീതം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മണി കുരുമുളകും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴച്ചിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ സവാളയുടെ കൂടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർത്താൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളറൊന്നും മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വഴറ്റി മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റിയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പകരം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോറിന് നല്ലൊരു കളറും പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് പകരം കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങയിലേക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഉണക്ക നാരങ്ങയ്ക്ക് പകരം സാധാരണ നാരങ്ങ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് നീര് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് തൊലി മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള നാരങ്ങയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ തൊലി ഇല്ലാത്ത ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൊലിയോടു കൂടിയ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും എടുക്കാം ചിക്കൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മസാലയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരി വേവിക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള കറക്റ്റ് അളവിലെ വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര
ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒറ്റ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയ ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഈ ബട്ടറിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയ ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ചോറൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു കളറും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകാതെ പതുക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ഈ റൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി കബ്സിയാണിത് അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കുഴയാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കറിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ കബ്സ റൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ബട്ടറിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ കപ്സ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് ടൊമാറ്റോ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കബ്സ മസാലപ്പൊടിയും ചിക്കൻ ക്യൂബും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയാനൊന്നും മറക്കരുത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്